Salut à tous On se retrouve aujourd'hui sur une petite news qui va intéresser des fans de Super Nintendo et des fans, vous l'avez vu, de Doom. Parce que voilà, c'est sorti hier. Une annonce assez originale. Limited Run va ressortir Doom pour la Super Nintendo. Voilà, alors bon, c'est pas la meilleure version, mais à l'époque c'était un exploit quand même. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai commencé à jouer à ce genre de jeu avec Duke Nukem. Voilà, je sais plus c'était Amiga ou PC, Duke Nukem, Reset Rampage. Doom, il euh, y avait aussi... Euh, alors quoi que j'ai pas trop joué, il y avait Exxon. Voilà, enfin c'était la grande mode de ces jeux de tir. Et donc à l'époque, bah, la cartouche est sortie sur Super Nintendo, il y avait une puce Super FX à l'intérieur. Et honnêtement, le jeu d'occasion est pas très cher. Voilà, je suis allé voir sur eBay, vous pouvez le trouver à 20 euros en loose. C'est ici. 21, 25 euros en loose. Pour la cartouche, c'est pas excessif, on va dire. Donc c'est pas une cartouche rare comme euh, certaines cartouches Mega Drive qui ont été rééditées par Retrobit par exemple qui coûtait 1000 euros en boîte ça varie ça varie entre 50 euros et 900 si elle est sous blister bon celle ci est des trous mais vous voyez ce que je vous disais version fidèle au jeu pc avec une puce super fx donc si limited run nous ressort une cartouche ça veut dire que dedans ils vont mettre une puce fx une puce fx faite par eux puisque je pense que cette puce fx il y a un copyright de nintendo dessus alors pour l'instant il n'y a pas grand chose hein. voilà j'ai vu ça sur twitter regardez il y aura l'édition standard avec la boîte rétro, la cartouche colorée, voilà, version euh, canon de pistolet, gun metal, voilà, acier de pistolet, un poster, un livre d'instruction, 14 nouveaux levels, inclus un mode cauchemar, voilà, vous pourrez faire un straf en cercle, and much more, c'est pas écrit dessus, mais j'ai vu après sur Twitter, ils disent bien qu'il y aura une puce FX, une puce FX que même auront fait, ça voilà, c'est un petit truc original, et puis souvent je vous dis, je vois des joueurs, euh, certains sont, sont blasés des consoles modernes, la, la Switch 2, la PS5 Pro, la Xbox machin, les Teraflops. Et beaucoup reviennent, et ben, ce que moi j'appelle la meilleure époque, c'était l'époque des 16 bits. Même si vous le savez, j'étais plus Mega Drive voilà, que Super Nintendo. Mais je vous l'ai déjà dit, la Super Nintendo était excellente. Voilà, puis après vous avez aussi la PS Engine qui était 8-16 bits, et la Neo Geo. Mais c'est mon époque préférée, moi, c'était les 16 bits. Et Limited Run aussi nous a tweeté euh, une édition limitée à 666 exemplaires. Voilà, avec la cartouche, regardez dessus, il y aura des traces de sang. Waouh Un poster, un certificat d'authenticité, une boîte premium. Donc à part la cartouche, je ne vois pas trop ce qu'il y aura de plus. Alors c'est annoncé pour euh, 2025. Voilà, ce qui veut dire que vous allez sûrement la payer en 2024 et vous la recevrez 2025 au début ou à la fin de l'année. Ça, c'est Limited Run. J'ai jamais acheté chez eux. C'est hors de prix. <rire> c'est hors de prix. Là, je suis allé voir sur leur site. Pour l'instant, c'est pas annoncé, mais vous voyez, il y avait des éditions physiques. Euh, C'était quoi euh, PlayStation, euh, Switch. Voilà, édition collector, 129 dollars. 99. Donc, je sais que c'est bien pour ceux qui veulent avoir une version boîte. Mais voilà, pour la petite news qui est assez surprenante. Alors oui, je vais vous montrer le Twitter. Voilà, c'est ici. Parce que les gens commencent à poser des questions. Et est-ce que vous allez avoir une plus Super FX dans cette cartouche Est-ce que vous utilisez votre propre FPGA pour en recréer une Et la réponse, nous avons notre propre puce compatible avec Super FX. Mais qui offre un espace de dressage plus grand et moins d'état d'attente. Ce qui permet de fonctionner plus rapidement. Donc c'est pas mal, je pense qu'on va avoir un joli Doom pour une version 16 bits. Qui sera peut-être plus rapide voilà, que celui d'époque. Alors j'ai pas trop joué moi à l'époque sur console ce genre de jeu. Le seul jeu avec des couloirs que j'ai joué c'était le Jurassic Park. Mais là voilà regardez je pense que tous les fans de Doom vont se régaler. Et ici non d'ailleurs j'ai oublié de vous dire voilà, en fait, le premier jeu comme ça auquel j'ai joué c'était sur le 486 DX200 de mon frère. C'était Wolfenstein 3D que j'adore. Voilà. Elle est tirée sur le petit moustachu. <rire> Doom j'adore la musique. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez quand on aura plus d'infos ben, je vous en reparlerai. Et voilà, ça a été tweeté hier. Une version cartouche physique pour la Super Nintendo, la vraie console. Avec une plus Super FX faite par les gens qui font la cartouche. Ça pourrait peut-être amener après à d'autres jeux. Bon, Star Fox, je pense pas, parce que la licence appartient à Nintendo. Mais c'est intéressant de voir que voilà, les gens arrivent à reproduire des cartouches d'époque. Ça, vous en trouvez plein sur AliExpress. Mais en plus, dans celle-là, il y aurait la plus Super FX. Alors, est-ce que ça peut être vendu aussi beaucoup plus cher Voilà, Star Fox, c'était pareil était hors de prix mais bon c'était quand même pas mal donc voilà pour la petite news alors après ouais limited run voilà là ils ont sorti le tomba spécial édition en boîte vous avez vu la version 
Digital, il n'y a rien de neuf. C'est la version d'époque. Mais là, regardez, 17h. Les 4 épisodes de Doom. Voilà, le Straf. Donc le Straf, c'est quand on glisse, apparemment, pour le faire en cercle. Les performances améliorées grâce à leur puce Super FX. Les monstres vont en gros pop en mode cauchemar. Les codes pour les levels. Et oui, je voulais vous le dire aussi, il y a marqué ça. Rumble support via un All New Controller. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vibrations avec une nouvelle manette. Alors pour l'instant, ils ne nous en montrent pas de nouvelles manettes. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir une édition plus plus. Vous savez comme ils font, ils avaient fait ça avec euh, un jeu CD que je vous avais montré récemment. Voilà, c'était RZ. RZ, vous aviez une manette euh, style CDI. Vous l'aviez en grise et puis là, apparemment, il y avait une euh, coloris spécial violet. C'était quand même vendu 54 euros. Est-ce qu'ils vont pas nous renouveler le coup avec une manette spéciale Style Super Nintendo avec des vibrations. Voilà, c'est la surprise. Moi, je trouve ça sympa. Après, c'est clair que c'est pas donné. Mais je vous le dis, j'aimerais bien moi qu'un jour, il fasse une Mega Drive ou une Super Nintendo. Avec une sortie HD, mais comme il y a eu pour la, la Atari 2600 Plus. Parce qu'il y a plein de gens bah, qui étaient fans de cette génération de consoles et qui s'amusent toujours avec. Alors, soit avec le vrai matériel, soit avec moi, j'ai la fausse Super Nintendo. Soit en émulation. L'essentiel, c'est de s'amuser. Mais voilà pour la news. Donc, allez, comme je vous l'ai dit, dès que j'en sais plus, bah, je vous en reparlerai. On en reparlera peut-être ce soir dans le live. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bah, les tarifs vont être chers. Pour le collectionneur, je vois pas l'intérêt, parce que je vous l'ai dit, les cartouches, vous les trouvez sur eBay, euh, voilà, 20 euros en loose. Après, peut-être si vous voulez une version boîte. Bon, c'est vrai que l'intérêt de plus par rapport à, à la version d'époque, c'est qu'il y aura plus de niveaux, des améliorations, et une nouvelle plus super FX. Mais si vous voulez juste jouer au Doom d'époque, le jeu est encore assez facilement trouvable. Donc allez, je vous l'ai dit, je vous laisse là, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde